ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷീബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നും അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് ചിക്കനും ബ്രെഡും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എല്ല് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് അതായത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചിക്കൻ മസാല ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതൊരു വേറെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കന് നമുക്ക് ആവിയിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് പാത്രമാണോ അതെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഓയിൽ അതിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപോലെ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ഇപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ പാത്രം ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കന് നല്ലോണം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇത് കട്ടിങ് ബോർഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ നീളത്തിലാണ് ഇതിനെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് പൊടി കൊണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ കുറേ പേര് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ബ്രെഡ് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും രണ്ട് ഭാഗവും ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ അടിപൊളി സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം